दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार करीब बानवे बिलियन प्रकाश वर्ष जितना है जिसमें सभी आकाशगंगा, नेब्यूला तारे ग्रह उपग्रह आदि समा जाते हैं मगर इन सब में से एक ग्रह अचानक से गायब हो जाए या फिर ना हो विशेष रूप से हमारे इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति या फिर गुरु ग्रह ना हो तो फिर क्या हो सकता है इस वायु के गोले का महत्व हमारे सौर मंडल में क्या है ये हमारी पृथ्वी की जिंदगी पे कैसा प्रभाव डाल सकता है और पृथ्वी के विकास को कैसे बदल सकता है हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रियकांत भगसिया और आप देख रहे हैं फिक्स फाइंडर और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु ग्रह का अस्तित्व ही नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उसका कुल द्रव्य सौर मंडल के दूसरे सभी ग्रहों को जोड़ दे तब भी उनके ढाई गुना ज्यादा होता है और ऐसा भी माना जाता है कि अगर यह जुपिटर नहीं होता तो फिर शायद पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व ही नहीं हो पाता कुछ विज्ञानियों की थियोरी के अनुसार हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक काल पे आंतरिक सौर मंडल में रोकी जायट प्लेनेट यानी कि बहुत बड़े ग्रह थे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरु ग्रह सूर्य के नजदीक आने लगा था अब गुरु ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये रोके जायट प्लेनेट की कक्षा और दिशा बदल गए और उनके टकरावों से जो चट्टाने बनी वो सूर्य के आसपास प्रदक्षिणा करने लगी अब इन चट्टानों का गठन होकर शुक्र बुध पृथ्वी और मंगल जैसे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ अब बड़े ग्रह जैसे कि शनि की कक्षा गुरु के बाहर होने के कारण उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरु बाहर की ओर आकर्षित होता रहा और इसी के चलते गुरु आज सूर्य से बहुत दूर है ये सब बातें केवल सैद्धांतिक है किसी ने भी इसे होते हुए देखा नहीं है इन सब बातों से हमें ये तो पता चलता है कि पृथ्वी जैसे ग्रहों के निर्माण में गुरु का क्या महत्व है लेकिन क्या हो अगर गुरु ग्रह हमारे सौर मंडल में से गायब हो जाए क्या उसका प्रभाव पृथ्वी के जीवन पर पड़ सकता है आइए जानते हैं उसके बारे में भी ये गैस जायट ग्रह गुरु हमारी पृथ्वी से करीब छह से एक मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन गुरु ग्रह की गैर हाजिरी पृथ्वी की जीव सृष्टि के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि गुरु के बिना पृथ्वी जैसी आज है वैसी होना शायद संभव ही नहीं होता गुरु का कद इतना बड़ा होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत तेज है इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरु अपनी कक्षा के बाहर से सूर्य की ओर आने वाले एस्टेरॉइड्स को अपनी ओर खींच लेता है उसी वजह से आज गुरु के करीब उनासी चंद्रमा है और बाकी के एस्टेरॉइड्स भी एस्टेरॉइड्स की एक बेल्ट गुरु और मंगल ग्रह के बीच बना के रखी है जिसमें से शायद ही कोई एस्टेरॉइड निकल पाता है अब अगर यह गुरु ग्रह नहीं होता तो फिर सूर्य की ओर आने वाले लाखों करोड़ों एस्टेरॉइड्स को रोकने वाला कोई दूसरा ग्रह भी नहीं होता क्योंकि हमारे सौर मंडल में गुरु जितना बड़ा दूसरा ग्रह भी नहीं है और हमारे इस रक्षक के बिना पृथ्वी बार बार एस्टेरॉइड से टकराया करती इन एस्ट्रॉयड में से कुछ एस्ट्रॉयड इतने भी बड़े हो सकते हैं कि पूरी की पूरी सभ्यताओं का संहार कर पाए जैसे कि आज से साढ़े छह करोड़ साल पहले डायनासोर प्रजाति का अंत एस्ट्रॉयड टकराने से हुआ था अब बिना गुरु के ऐसे एस्ट्रॉयड जो अभी कुछ करोड़ों सालों में एक बार टकराते हैं उनकी संख्या बढ़कर कुछ सैकड़ों या हजारों सालों में ही एक बार जितनी हो जाएगी और उतने कम समय में हमारी पृथ्वी पे ये जो जटिल जीवन शैली का विकास हो पाया है वो संभव नहीं हो पाता तो फिर दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हैव अ गुड डे